హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ మహేష్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు లోకల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఈ రోజు మనం ఇంకో ప్రపంచ వింత కోసం తెలుసుకోబోతున్నాం ఆ వింత ఏంటంటే గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ గీజా ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వింతలలో ఇది కూడా ఒకటి మన లాస్ట్ వీడియోలో మీరు చూస్తారు కదా తాజ్మహల్ యొక్క వింతలు వింతలు అండ్ చరిత్ర సో అదే విధంగా ఈ వీడియోలో కూడా గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ గీజా కోసం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇది ఈజిప్ట్ నగరంలో ఉంటుంది ఇది కూడా ప్రపంచ వింతంలో ఒకటి అని మనలో చాలా మందికి తెలుసు అండ్ ప్రపంచ వింతల్ని ఎలా నామినేట్ చేస్తారని లాస్ట్ వీడియోలో ఒకరు అడిగారు ఎలా అంటే ఇంటర్నెట్ పోలింగ్ అనేది పెట్టారు ఫ్రెండ్స్ రెండు వేల ఏడులో ఇంటర్నెట్ పోలింగ్ అనేది పెట్టారు సో ఇంటర్నెట్ పోలింగ్ లో ప్రపంచంలో ఉన్న వింతలన్నీ ఆ పోలింగ్ లో నామినేషన్ నామినేషన్స్ గా పెడతారు సో ఎక్కువ ఓట్స్ దేనికి వస్తే అవే ప్రపంచ వింతలుగా పెడతారు అనమాట అలాంటి టైంలో దీనికి కూడా ప్రపంచ వింతంలో టాప్ సెవెన్ లో ఈ గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ గీజా తాజ్మహల్ ఇలా మరికొన్ని ఉంటాయి కదా అవి ఒకటి సో ఈ వీడియోలో మీరు గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ గీజా చరిత్ర తెలుసుకోబోతున్నారు మరి ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచన చేయకుండా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ వెయిట్ 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 ఇంకొకటి ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే కింద కనిపించే బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను నెక్స్ట్ పెట్టే వీడియోస్ వెంట మీ నోటిఫికేషన్స్ కింద వస్తాయి అలాగే ఈ వీడియోని చూస్తూ లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోని అందరూ చూస్తున్నారు కానీ లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు లేకపోతే నా వీడియో మీకు నచ్చట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు నచ్చితే లైక్ కొట్టండి నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కూడా కొట్టండి నేనైతే ఏం ఫీల్ కాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ అలాగే మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి సో అప్పుడే నాకు తెలుస్తుంది కదా నేను వీడియో ఎలా చేశాను వీడియో మీకు నచ్చిందా లేదా అని ఒక ఫీడ్బ్యాక్ అనేది వస్తుంది కదా నేను ఫర్దర్ గా ప్రొసీడ్ అవడానికి ఒక ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ కామెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి చెప్తారు కదా పాటలు పాడే వాళ్ళకి స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ చేసే వాళ్ళకి చప్పట్లే బూస్ట్ అప్ నిస్తాయని సో ఇలా యూట్యూబ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ బూస్ట్ అప్ నిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఒక్క ముక్క మాత్రం ఎవరు మర్చిపోకండి మీ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ మాకు బూస్ట్ అప్ నిస్తాయి సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ కామెంట్ చేసి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి నన్నే కాదు ఎవరి యూట్యూబర్ కూడా ఇదే కావాల్సి కావాలి లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ సో ప్రతి మీరు ఏ వీడియో చూసినా ఆ వీడియో మీకు ఒక నచ్చితే లైక్ మా లైక్ చేసి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ గీజా నూట నలభై ఏడు మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి దీని నిర్మాణానికి దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు పట్టింది అని అందరూ చెబుతుంటారు ఇది మూడు వేల ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలుగా ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన మానవ నిర్మిత నిర్మాణంగా అందరూ దీన్ని భావిస్తారు అంత పొడవుగా ఉంటాయి గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ గీజా చివరకు పదమూడు వందల సంవత్సరంలో లింకాన్ క్యాజరల్ దీని నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు దీని నిర్మాణానికి దాదాపు రెండు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ రాత్రి బ్లాకులు గా కట్ చేసి వాటి స్థానంలోకి తరలించి దీన్ని నిర్మించారు అలాగే కొన్ని రాళ్లను దగ్గరలో ఉండే సున్నప కారి నుండి తీసుకువచ్చారు కానీ పెద్ద రాళ్ళు ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అశ్వాన్ నుండి తీసుకువచ్చారు ప్రపంచంలో అత్యంత గొప్ప మరియు ఆధునిక సాంకేతిక విలువలతో నిర్మించబడ్డ కట్టడాల్లో ఈ ఈజిప్ట్ పిరమిడ్లు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి ప్రాచీన మరియు మధ్య యుగపు ఈజిప్ట్ నాగరికతకి ఇవి ప్రతిబింబాలుగా నిలిచిపోయాయి ఈ గ్రేట్ పిరమిడ్స్ నిర్మించడానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక పురాతనమైన నమ్మకం అది ఈజిప్ట్ ఆ గీజా నగరంలో ఉండే ఒక రాజుల వంశానికి చెందిన వాళ్లలో కొంతమంది నమ్మకం ఆ ఈజిప్ట్ పిరమిడ్స్ ఎందుకు నిర్మించారో ఇప్పుడు ఆ కథ అనేది ఆ నమ్మకం అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఈజిప్ట్ రాజవంశానికి చెందిన వారు మరణించినప్పుడు వారి కోసం ఈ పిరమిడ్లు నిర్మించాలని పిరమిడ్లు నిర్మించాలని ప్రతిపాదన చేసింది ఇన్హోటప్ అనే వాస్తుశిల్పి అప్పటి వరకు ఉన్న మస్తావాలను అంచెలంచెలుగా ఒకదానిపైన ఒకటి పేర్చి పైకి వెళ్లే కొద్దీ సన్నని మొన వద్ద ఆగిపోయే విధంగా దీని నిర్మాణం ఉండాలని ప్రతిపాదన చేశారు సో మీకు అర్థమైంది కదా అంటే గ్రేట్ పిరమిడ్ ఎలా ఉంటది పిరమిడ్స్ అనేవి ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటాయి కదా ఇలా ఇలా ఉంటాయి సో అవి ఒక మస్తాబల్ అంచెలంచెలుగా ఒకదానిపైన ఒకటి పెట్టి ఈ షేప్ లో ఉన్న అలాగా ఈ షేప్ లో సన్నని మన వరకు వచ్చి ఆగిపోయే విధంగా దాని నిర్మాణం ఉండాలని ఆ శిల్పి భావించారు అదేవిధంగా వాటి నిర్మాణం కూడా చేశారు ఆ నిర్మాణానికి పిరమిడ్ అనే పేరు పెట్టారు తర్వాత ఇన్హోటప్ ఈజిప్ట్ రాజవంశానికి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా మారాడు ఈ పిరమిడ్ల నిర్మాణానికి ఫారో వంశస్థులు రాజ్యమేలుతున్న కాలం స్వర్ణయుగం లాంటిది అత్యంత గొప్ప పిరమిడ్ అయిన గీజా మరియు మరికొన్ని అద్భుత పిరమిడ్లు ఫారోల్ వంశ కాలంలోనే నిర్మించబడ్డాయి తర్వాత ఫారోల్ వంశం తదనంతరం ఫారోల్
సుమారుగా ఏడు వందల పిరమిడ్ల వరకు మీకు కనిపిస్తాయి సుమా మొత్తం పిరమిడ్లు మాక్సిమం అన్ని నైల్ నది తీరానే నిర్మించబడ్డాయి ఈ పిరమిడ్స్ ఓన్లీ సమాధుల యొక్క రూపాలు సమాధులే ఈ పిరమిడ్స్ ఈ పిరమిడ్స్ లో ఈజిప్ట్ రాజుల సమాధుల్ని ఉంచేవారు ఈ పిరమిడ్ల నిర్మాణానికి దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాలు పట్టి ఉండొచ్చు అని చరిత్రకారుల అంచనా మీరు ఇప్పటికీ చూడవచ్చు కొంతమంది అంటే కొంతమంది ఆర్కియాలజిస్టులు ఆ పిరమిడ్స్ ని తవ్వుతున్నప్పుడు రాజుల శవాలు అవే మమ్మీల రూపంలో బయటకు వస్తాయి ఓన్లీ రాజుల శవాలను ఉంచడానికి మాత్రమే పిరమిడ్స్ అనేవి వాళ్ళు నిర్మించేవారు అప్పట్లో వాళ్ళు చాలా రసాయనాలు చాలా కెమికల్స్ ఆ టైంలో ఉండేవి అన్ని ఆ శవపేటికి ఉంటది కదా శవపేటిలో ఫస్ట్ అవి వేసేవారు తర్వాత దానిపైన బాడీ పెట్టి తర్వాత ఈ రసాయనాలు ఇవన్నీ కలిపి ఆ సమాధిని పూడ్చేవాడు అలా ఎందుకు చేసేవారంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా సరే ఆ రాజు యొక్క శరీరం పాడవకూడదు రాజు బతుకున్నప్పుడు ఎంత సౌందర్యంగా ఎంత గొప్పగా బతికారో చనిపోయినప్పుడు కూడా వాళ్ళ శరీరం అదే విధంగా ఉండాలన్న ఆలోచనతో ఇలా చేసేవారు వాటిని ఇప్పుడు మనం మమ్మీస్ అంటాం సో పిరమిడ్ లో ఉన్న సమాధులు అవే అనమాట ఆ మమ్మీసే ఆ రాజుల యొక్క సమాధులే ఈ పిరమిడ్లలో గీజా వద్ద నిర్మించబడ్డ కుప్పు కాప్రే మోన్కార్ అనే పిరమిడ్లు చాలా గొప్పవి అండ్ చాలా పెద్దవి కూడా పిరమిడ్స్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్స్ ని పిరమిడ్స్ ఆఫ్ గీజా అని కూడా పిలుస్తారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ టాపిక్ సో మీరు తెలుసుకున్నారు కదా గ్రేట్ పిరమిడ్ ఆఫ్ గీజా ఒక చరిత్ర అండ్ వాటి సంగతి ఇది ప్రపంచ వింతంలో ఒకటి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా సో ఇలాంటి విషయాలు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే వెంటనే నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి నా ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి మీకు నేను ప్రిజెంట్ చేస్తుంటా సో ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నా సో నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోవాలంటే షేర్ చేయండి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ బాక్స్లో కూడా తెలియజేయండి ప్లీజ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇలాంటివే ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు మీకు కూడా తెలుసుకోవాలి ఉంటుంది కదా అండ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విషయాల పైన తెలుసుకోవాలి ఉంటుంది సో అలాంటి విషయాలు ఏమైనా ఉన్నా కింద కామెంట్ బాక్స్ నాకు తెలియజేయండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడియా అనేది ఇస్తా సో మీరు నాకు ఇన్స్టాకి అయినా మెసేజ్ చేయొచ్చు ఇన్స్టాలో మెసేజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను రిప్లై ఇస్తున్నా కావాలంటే మీరు కూడా గమనించవచ్చు సో మీకు ఏ విధమైన టాపిక్ తెలుసుకోవాలన్నా వెంటనే నాకు మెసేజ్ చేయండి నేను పక్కా దానిపైన టాపిక్ చేయడానికి మాత్రం ట్రై చేస్తాను